Hello, hello, how are you? Hi. Hi, hi. Good evening, teacher. Good evening, nice to see you. Teacher, Tell me. I'm working. You still work? I'm working. <laughs> yes, I attend a meeting. Oh, so sorry. Yes, pero voy a estar aquí, escuchando. Okay. Hmm. Vamos a ver, vamos a ver, Claudita. Vaya, Claudita, cuando pueda fugarse y venirse con nosotros, aquí estamos, ¿verdad? Ok. Bueno, let's check the attendance. Amanda Yesenia, present. Amanda Yesenia. Carlos Alfredo. Cecilia del Carmen. Cecilia. Cecilia, no sé. César Antonio. César Antonio. No está César. Claudia Ivón. Present. Present, teacher. Claudia. Jacob. Jacob. No está Jacob. Eh, Jacob. No. Jonathan. Present teacher. José eh, José David José David Juan Antonio Juan Antonio Present Juan Carlos Carla Elizabeth Mi teacher Karen. Karen Leticia, sorry. Carla Jamlet. Present teacher. Catherine Bridget. Catherine. Pony. Present teacher. Marco Rubin. Present teacher. Minor. Sandra Elizabeth. Sandra. Silvia Estela. Silvia, no hay Silvia. Silvia Inés. Buenas. Silvia Inés. Present teacher. Tatiana Beatriz. 
Tatiana Beatriz. Present teacher, ya había respondido. No le escuché por el ruido que hicieron por allí, Tati. Eh, ah, perdón, teacher. Okay. Que se mezcló entre los otros sonidos, entonces me quedé así como que. Eh, Catherine Beatriz. Present teacher. Ok, voy a llamar a los que no estaban hoy en cuando los llamé. Amanda Yesenia. Presente. Carlos Alfredo. Presente, teacher. Carlos Alfredo, sí, ¿verdad? Presente. Ok. Cecilia del Carmen. César. Hello. Presente, César. Presente. Ok. Jacob Alberto. Jacob Alberto. José David. José David. Juan Carlos. Juan Carlos. Catherine Bridget. Present teacher. Minor. Sandra Elizabeth. Silvia Estela. Okay. Questions. Questions. No. Watch out, what's. Well, nice to meet you. Nice to see you today, right? Vamos a ver, veo varios nombres incompletos. Tatiana, Amanda, recuerden que tienen que ponerse el nombre completo, ¿verdad? Para registrarse. Juan Antonio, estamos completos, Juan Antonio Alvarado. Ok. Eh, chequen que tienen los nombres completos hoy, es tal como se han registrado. A ti me le falta un nombre y a Amanda me le falta un nombre. Amanda. Amanda, hello. Amanda. Hello. Bye. Hi. Le voy a hacer una pregunta ahorita porque después se me pierde y ya no la localizo. Oye, cuando le hablo ya no me contesta. Ay, perdón. Eh, la, la situación es esta, Amanda. ¿Usted cómo está con la plataforma? Pues la verdad no he hecho nada. Eso me di cuenta yo las dos últimas veces que he revisado. ¿Ya activó su cuenta? Eh, sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué no ha trabajado nada? Ahora me voy a poner a hacerlo. Porque yo ya, activé, ya terminé de recoger unidad 1 y su unidad 1 todavía está a cero. Y ahorita vamos sobre... Hoy tendrían que hacer la tarea número 2. Ya la tarea 7, ¿verdad? La segunda tarea de la unidad 2. Eso significa que ya me va atrasada con más de una semana. Oye, yo necesito que se me pongan las pilas porque a mí me piden resultados. Yo voy llenando eh, la, la lista, ¿verdad? Recogiendo notas de la plataforma, actualizando cada viernes. Y el martes termino de recoger la nota de de la unidad, ya que ya cada martes, cada unidad tiene que estar completa. Y para de el, la unidad 2. Sí, ya para el martes, unidad 2 tiene que estar completa. Pero usted ahorita que tiene pendiente la 1, urge que me termine la 1. Y para mañana, que yo recoge notas, tendría que estar completa hasta la unidad, hasta la tarea 8. Ah, va, está bien. Oye, y para el martes, tiene que estar completa hasta la tarea 10. Y el examen de medio curso. 
Así que ahorita se le ha hecho un montón. Oye, así vale. que para que se, que se acelere allí, para que antes de que le llamen y le pregunten que por qué no ha trabajado hoy. Vaya, está bien. Chame, Cecilia. Cecilia. Es el teacher. <risa> Yo, Cecilia. Vaya, aquí ¿no? estoy, aquí vine un poquito tarde. Y eso vi yo. Vamos a ver. Para que me ponga precio ahí. Ya le vamos a poner precio. Por favor. Vamos a ver quién más tenía Juan Carlos. No, no, Carlos no está. César. Hello. Hello. Ya Hello. me trabajo en la plataforma. Sí, ya voy por las siete. Ah, va, muy bien. Tatiana. Tatiana. Here. No me ha hecho nada en la plataforma, Tatiana. ¿Y usted tiene cuenta? Sí, tengo, pero el detalle es que se me había arruinado la computadora. Yo creo ¿Puede que. Puede trabajar desde celular, Tatiana, no es problema eso. Sí, el detalle es que yo me gasto muy rápido los megas, ¿verdad? Cuando estoy en el celular, entonces, como también. No, lo... Cuando tenga el trabajo con él. <ríe> el internet del trabajo, aprovecha. Sí, Ay, dice corta. que el, el detalle es que yo tengo que ir actualizando la lista. Y allí ustedes tienen cero ahorita, ¿verdad? Sí, con como Prende. han completado espero ponerme, espero ponerme hoy o mañana más tardar al día porque en mi trabajo me han movido horarios he estado eh, haciendo bastantes horas extras porque donde nosotros estamos dan clases entonces <ríe> a mí me han a ver mucho sí entonces, no, 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 entonces me han apretado un poco eh, esta estas últimas dos semanas porque estamos iniciando el año lectivo ahí entonces las clases ahí son en la noche también. Ah, eh, ya. Entonces preparo cosas después de, de, de estar con usted, preparo otras cositas, hago otras cosas, porque, bueno, me involucraron a mí en otras áreas también. Entonces estoy no. bastante ocupadita y la computadora la había tenido, que me la estaban arreglando. Yo creo que hoy sí ya me va a poder ver. Quería hacer la prueba. Porque <ríe> me había arreglado sí. toda la computadora. Sí, y fíjense que el asunto es que no se me vayan atrasando. Y yo creo que pasa ahí. ¿Cómo vamos, Eric? ¿Cómo vamos? Y ya entro, y ya entro. Porque eh, el asunto es que a mí me revisan cada sábado en la mañana que mi lista está completa, ¿verdad? Cada sábado en la mañana a mí me van verificando y van checando que mi lista está completa, asistencia, notas y todo. Pero si no me han completado ustedes, por lo menos lo que corresponde mañana viernes, estar hasta la tarea 8, lo que sucede es que yo tengo que dejarle el cero que le corresponde en esa unidad. ¿verdad? Entonces hay que, que, que hacer el sacrificio. Yo sé, créame, como docente, yo sé, la vida del docente fácil no es, ¿verdad? Pero... Yo lo que estoy temiendo es que ya vienen mis evaluaciones también en el colegio donde trabajo en el día y se me está acumulando recogida de nota de ustedes por lo que no me han puesto al día. Oye, entonces allí también eh, yo por eso trato de ir con la, con la recogida de notas al punto, vea, para que no haya ningún error al final y que todo vaya completo. Oye. Entonces, pero cuando me van dejando espacios pendientes, yo recojo y voy viernes, recojo, recojo eh, martes, pero si están pendientes todavía martes, me quedan ahí huecos, ¿verdad? Entonces, yo quiero ir unidad dos terminada y medio curso terminado el martes, que ya pueda yo actualizar completamente esas notas el martes hasta la unidad 2 y el examen de medio curso. Entonces, chequen ahí, ¿verdad? Que se logran a, arreglar, acomodar el fin de semana para que cuando yo recoja las notas ya completas el martes, porque sí, mañana recojo lo que está hasta mañana, ¿verdad? Pero que para el martes, cuando yo venga a recoger las notas, ya nítido y me voy a hacer 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
<risa> ¿verdad? Entonces, allí les queda bonito porque les queda el fin de semana. Yo sé, créanme que yo sé que los ratitos libres no son nuestros, son de la familia y nos jalan y nos llevan para acá y para allá y hay que hacer un montón de cosas. Pero usted escápese un ratito el fin de semana, vaya a sentarse en tres minutos me hace un ejercicio, otros tres minutos el otro, otros tres minutos el otro, y así va rapidito, ¿verdad? Para que así martes quedamos todos cheles, ¿verdad? Que ya estamos a la mitad del camino y vamos completos. Oye, Carlos resolvió lo del ejercicio que me preguntó. Eh, teacher, fíjese que ya no me quedó tiempo, pero lo voy a revolucionar. Pero vio lo que le puse, ¿verdad? Sí, sí, Va. ya vi. Sí. Lo, la lo situación respuesta. allí okay. es que cuando un ejercicio no les acepte la oración completa y usted está más que seguro que está correcta, pongan solo la palabrita, porque a veces eso pasa, ¿verdad? A veces eso pasa que si usted pone solo la palabra y ese justo ese ejercicio era de poner la oración completa, la va a poner mal. Entonces, pero si es lo opuesto, a veces se pone la oración completa porque es lo que se espera y, y el ejercicio está programado para solo la palabra que falta. Entonces, allí vean, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones y, y, y sí, y le agradezco que se tomara el tiempo de mandarme el ejercicio y decirme, mire, tiche, es esto. Yo lo revisé y yo dije, está bueno. O sea, entonces, ¿cuál es? Me metí a revisar y lo que sucede es eso, que solo quiere la, el muy válido, eso es todo, ¿verdad? No quiere que le escriba toda la oración, es solo el válido, eso es todo y, y en minúscula todo. Ah, mayúscula todo. Tampoco le vaya a poner punto, porque como no es oración, no Así lleva. Es. Hoy. Así Perfecto. cuando lo Gracias. ponga ya va a ver y le va a dar su mit y le va a salir chivo, todo listo todo listo. Thank you. Oye, Thank you. Entonces, sí, cuando Thank se topen con un ejercicio que ustedes ya le dieron y le dieron por todos lados y no les acepta respuesta, escríbanme, ¿verdad? Yo si en el momento no puedo entrar a la plataforma, al solo tener chance de entrar, yo reviso qué es lo que sucede. Y ahí, teacher. Oye, dígame. Cara. Thank you, teacher. teacher. El ejercicio 18, creo que es, o 17 de la unidad ya 4, también tiene una complicación prácticamente casi es igual, como que solo hay que escribir la palabra. Ah, ok. Porque yo estuve escribiendo toda la, la, la oración, la, y, no la oración y no me dejaba. Ajá. Entonces ah, prácticamente va. solo es como la palabra. Vaya, entonces ahí tienen, chicos, otra, otra, otro ejercicio. Y a veces los mismos ejercicios que están en la tarea se repiten en el examen, ¿verdad? Entonces pongan la atención. A veces en el examen va justo lo mismo. Y si tenía una situación que solo tenía que poner la palabra en el ejercicio, a veces en el examen está exactamente igual. Otras veces en el ejercicio solo pone la palabra, pero en el examen tiene que poner la oración completa. Entonces ahí cheque. ¿Verdad? Porque sí, eso pasa que, se, que de repente se repiten. Oye, se repiten que algunos ejercicios, no todos, no, pero, pero algunos ejercicios que le salieron en la tarea, le vuelven a salir en el examen. ¿Verdad? Entonces ahí vayan viendo. Oye, tengan cuidado. Aquí le voy a poner el show. Tengan cuidado cuando lleguen aquí. Aquí yo me fui a la tarea 18. Para los que no han entrado todavía en plataforma, recuerden, si vienen a curso y si no ha hecho ninguna tarea, se viene a sección 1. Y le, le da clic en sección 1, le da clic en las letras, yo las veo azul. Y ahí se le va a desplegar todos los ejercicios. Si usted no pudo estar los primeros días de clase y por eso no ha hecho la plataforma tampoco, aquí puede ver los videos. Ahí están ya subidos. Y así usted puede venir a ver el video y, y tal vez no todo el video, pero por lo menos parte donde está la explicación del ejercicio, ¿verdad? Para que se le facilite hacerlo. Entonces, ya aquí va cada uno de los ejercicios. Terminó todos estos, se puede venir de nuevo. En la siguiente vez que entra a hacer la unidad 2, ¿verdad? Acá. Ojo. 
no se le va a olvidar que al terminar la unidad 2 está el examen de médicos. Hoy, porque terminamos unidad 2, que está el examen de medio curso. Por ejemplo, acá, con el examen de medio curso, eh, caí en la tarea, en la parte 4. Bueno, okay. eh, cuando usted llegue, por ejemplo, aquí, ya usted puede ver y dice, ah, esto sí, ya lo puedo hacer, de que who's in charge of us. Esto ya lo vimos a principio de la unidad 2. Mm, ya lo puedo hacer, este ejercicio. We exist to bring to bring in communication. ¿Está correcto o está incorrecto? Esto ya lo vimos. Usted se puede adelantar ya a hacer la parte 1 de, de, del examen, de periodo, de, de periodo, de medio curso. Igual si se va a ver a la parte 2 y dice, mm, our product, esto ya lo podemos hacer, es passive voice, ¿verdad? Y como passive voice, ya lo vimos también. Que usted se puede venir a hacer ya ese ejercicio. Igual acá, si usted dice, we use passive voice when we don't want to or need to specify who did the actions to folks. Entonces, ya vimos passive voice, ya puede usted hacer ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, allí vayan viendo cada uno de los ejercicios y si usted ya lo puede hacer, ya se le facilita hacerlo porque eso ya se vio, ¿verdad? Entonces, usted perfectamente se puede adelantar, no necesita tener que haber terminado el, el ejercicio, ¿cómo se llama? Toda la unidad 2 para poder hacer el ejercicio puede perfectamente hacerlo antes. Oye, any questions? No question. Uy, ¿dónde ando? Vale, ¿no preguntas acá? No. No. Y con el examen final pasa lo mismo. Oye, para cuando vayamos, ahí ustedes ya empezamos la unidad, cuando empecemos la unidad 3 ya usted ya puede irse adelantando a hacer el examen porque la primera dos partes son de la unidad 3 y la parte 3 y la 4 son de la unidad 4. Entonces ahí puede, eh, lo bonito de que se hacían varias partes es que usted puede ir a hacer un pedacito y, y se va a seguir con todo lo que tiene que hacer en su vida y otro día se mete otro ratito y, y ahí va, ¿verdad? Sí puede ir adelantando para que no se me no se me atrasen hoy. Yo sé que está muy ocupada de eso, no sé, ¿verdad? Pero ahí se va a tener el premio al final, ¿verdad? Ese es el, el premio, el sacrificio cuando uno logra ya terminar todo, ¿verdad? Así es que hay que, ni modo, sacrificarnos un poquito. Vaya, vamos a ver, this is, what number? Teacher. Ajá. Teacher, sorry. Eh, Silvia. Good evening, good evening. Eh, ¿Hasta qué número tenemos que tener ya lo de la hoy, tarea, perdón? Hoy tienen que terminar la tarea 7. Ah. Perfecto. Si usted se quiere adelantar, no hay problema, adelante, si, si allá se topa con algo que no entendió, me escribe. Hoy. Que Va, sí se puede perfecto. adelantar. Yo prefiero ah, que se adelante, pero que no se me atrase. Muy bien. Entonces, usted se puede adelantar perfectamente. Si dice usted el fin de semana, me aprovecha. No tengo tiempo. Voy a intentar a ver si me salen esto. Es eso. Lo hace. No le sale. Le da problema. Me escribe. Mire, tu chef dice que este no me sale. No sé qué pasa. Entonces, yo entro, lo reviso y le digo, ah, es por esto. ¿Verdad? Entonces, usted se puede adelantar. Pero así, legal, legal. Tiene que estar hoy hasta la tarea número 7. ¿Verdad? Mañana viernes hasta la tarea número 8. Y así ya el martes tenemos que tener la tarea 10 y el examen de medio curso. ¿Verdad? Así pueden aprovechar el fin de semana para, para terminar de adelante. Thank you, teacher. Cualquier cosa. Bueno. Ok, today. It's our video conference number seven. We're going to be talking about the simple present information questions. 
you studied yes, no questions last course, right? In the second course. Um, the difference in the information questions is that you don't answer yes. You have to give information, right? That's why they are called information questions. And the objective, students will be able to use industry vocabulary to talk about their companies, expertise, industrial classification, and where it operates. Okay, well, a ver. Remember I told you yesterday that today we are beginning with this vocabulary. So mm, what do they do? You see the product, you see the product, you see the service that these companies offer. And then you're going to match the products that you have here, banks, soft drinks, guided tools, cardboard, boxes, buildings, mobile phones, medicine, car components, hair salon services, clothes. You match this with the industry type that we have on the other side, the beauty and personal care industry, the construction industry, the textile industry, the telecommunications industry, the finance industry, but the banks, right? Banks are related to the finance industry. And then we have the automotive industry, the packaging industry, the beverage industry, the tourism industry, and the pharmaceutical industry. Remember that we said that you're going to talk about the industry of your companies, right? A ver, if we talk about banks, we can say a bank, so look at the example, at Refresh and Live, we distribute soft drinks. We are in the beverage industry. At soft drinks, we, what do you think they do? And what is the industry? They say, we are in, at soft drinks, we are in, in what industry? What do you think? At soft drinks, we are in? In the beverage industry. Uh-huh, exactly. Uh -huh. At soft drinks, we are in the beverage industry. Dijimos beverage y me acordé que pedíamos hace media hora y aún. Yeah. Está saliendo del manantial. <laughs> Vaya, a ver. Number three. Guided tours. It's not a product, right? That's a service. So, uh, eight, eight. The tourist industry. Mm -hmm. The the guided tours is what letter did you say? A. I. A. A. Hey, the beauty and personal care industry. I. I. Perdón. I. 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 The tourism industry, thank you. <laughs> thank you. Okay. And cardboard boxes. Letter G. Letter G. They are in the packaging industry. Yeah. Okay. A buildings. Letter B. B, B. 
same. They are in the construction companies. Nice. Mobiles. Mobile phones. Mm -hmm. hmm? D. D of door. Okay. Letter D. Yes. The telecommunications industry, right? And medicine. A. Yeah. The beauty and care and personal J. J. Ah, very good. The pharmaceutical industry. Nice. And car components. F. Letter F. The automotive industry. Hair salon services. The beautiful personal car industry. A. 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 C. A. 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 Okay, so that's this one, right? Nice. Close. Letter C. The textile industry. Yeah. Nice. C. Letter C. Perfect. Okay, here we have. Uh, matching the products or services to the corresponding industry type. Okay, now look at this. These are the ones that we didn't finish yesterday, right? So what you're going to do here is write sentences to describe the expertise. The expertise is what they do. And then the industrial classification that is like the one that appears here. Right, what is the industrial classification mm -hmm. of the businesses, right? That you have here, fresh, fresh and live, fix and care, enjoy and travel, business bank, and the song so that you can use information from here to complete your sentence. Okay. At refresh, you have an example there. At refresh, in life, we distribute soft drinks. That is the expertise. Expertise this. What's the expertise? Well, they distribute soft drinks. Mm -hmm. To me, I would have thought about, I don't know, something for the, for the bathroom. <laughs> That's what came to my mind when I saw the name, but no, it is, uh, they distribute soft drinks. And the industrial classification is what you have in here. See, um, we are in the beverage industry. So what's the industrial classification? We are in the beverage industry. Okay. I'm going to give you a couple of minutes for you to uh, write the expertise and the industrial classification for fix and care, enjoy and travel, business bank, and the sun resort. Remember that you have some industrial classifications here that you can use right for that exercise. Okay, any questions? No questions. No teacher question. No. Okay. I'm sorry. I'm going to send you for you to compare what you're doing, right? Miss, una pregunta. Esos yes. son los nombres de la compañía. Exactly. Those are the names of the of the products or services, right? Oh. Uh -huh. And then you will tell me what is the industrial classification for each of them. The expertise, right? So what do you think they do? In some cases, it's very easy to know, but in some others, you can use your creativity, right? To tell me what you think they do. 
For example, fix and care, fix what, right? Fix what? So you can you can use your creativity and, and, and decide what you think is the expertise of that company. I'm going to send you to uh, compare later on. As yesterday, I'm going to leave here a couple of people with Sam going. Maybe she has problems to connect. So there will be some of you here with her. I try to join. Okay. Try to join, join, join. Es Silvia, Inés y Karen se van a quedar con Sandra aquí en el grupo grande hoy. Bueno, Carlos. Las demás nos vamos. Join, join. Juan Antonio, hello. Si no se logra unir Juan Antonio al grupo cuatro, se puede quedar aquí con los que quedan acá en el grupo grande. Oye, you can work here. Eh. ¿Y usted tiene para compartirlo del manual ahorita? No, no tengo para compartirlo. Oh, Espera, mientras se lo voy a buscar, porque no lo, no lo había buscado. Quiere que le mande la foto. Por, Por favor. Ahí en la foto. Al chat. Al WhatsApp. Sí. Ay. Ahorita, teacher, me va a tardar un poquito porque tampoco he abierto WhatsApp en la com. <risa> It's okay. Ok. Ahorita ya. Teacher, vamos a hacer oraciones. Es que yo no le pregunté sí. en el grupo. Sí, sí, así como el ejemplo. Ah, ok. Excelente. Aquí que ya estamos poquitos, le voy a preguntar. Okay. Quiero ver. Ay, permítame un ratito. Fix en ca. Podemos decir, teacher, se oye bien. At Hola. Fix and Care, at Fix and Care, we provide technical support for cars. Repeat. Fix uh, and Care. At Fix and Care, we provide technical support for cars. For cars. Or for, or for, can be for computers. For Washing machine. Okay, yeah, sure, too. Uh huh. And then we are in the in what industry? Mm. At the yeah. LG. At the. Bueno, si es de car, sería in the automotive uh, industry, verdad? Ah, sí, tomando en cuenta ese, ¿verdad? Sí. Ajá, para que se les facilite poner la... la no puede enviar esa captura, teacher, de, de las anteriores. Anterior, claro. Ajá. Lo voy sí. a la voy a cortar de aquí, de donde le va con la respuesta. Ah, vaya. ¿A dónde la... al grupo la mandó, teacher? 
ahorita se la voy a poner ahí en el, en el grupo de WhatsApp. <risa> ok, vaya a activarlo. Vaya, ya que, va, ahí les cayeron los dos en el grupo de WhatsApp. Hoy ahí los pueden ver. Vaya. Ya okay. encontré uno. Excelente. Vaya. Pueden ver. Auto, auto, auto. Quiero ver. Oromorib. ¿Cuál era esa? Oromorib Industry. Oromorib, Oromorib Industry. Teacher, uh -huh. yo no le entendí muy bien a qué es, cómo vamos a usar ese refresh lead. ¿El cuál? O son para formar las oraciones. La de la segunda, la segunda que les mandé. No, la primera. Okay, ya le digo, pero yo le entendí que teníamos que, que este eh, como relacionarlo a una industria, teacher. Exacto, vaya, pero primero. I have the second, uh, I have the second um, oración. Vaya, primero me van a decir en el expertise qué es lo que hacen. Results. Allí me dicen qué es lo que hacen. Y ya ah. en, en, el, en el, ¿cómo se llama? En la Industrial Classification, pueden escoger una del, de la segunda captura que les mandé. Y ahí es donde me van a decir cuál es la Industrial Classification de ese, de ese Product or Service. Uh -huh. Por ejemplo, teacher, uh, la, la primera oración... Eh, al final tenemos que, que, que decir eh, hacemos una oración y al final ¿dónde pertenece? ¿a qué industria pertenece? Ajá, exacto, así como está el ejemplo que, que aparece en el libro okay. podría ser Miss, podría ser as enjoy and travel we sell tickets uh -huh. And then we are in what industry? Siempre vamos a utilizar el at. Sí, sí, sí. Porque el at the me tour, dice the industry. In the tourism industry, exactly. Industry. Right. Ok. Compañera, repita la oración. La vamos a notar. Joy and travel with la compañera este la uh -huh. primera dice la primera dice ahorita les digo is a fix and care mm. fix and care fix and care teacher era que le vamos a inventar como una Bye. como me van a decir el expertise. El expertise es como qué es lo, en qué son especialistas ustedes, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Y el segundo es cuál es la industry, ¿qué dice? The industrial classification. La industrial classification la van a sacar del ejercicio que hicimos antes. We are in the beverage industry, we are in the automotive industry. De, esa, de ese lado, de allí, de la, ahí les mandé la capturita al chat. De allí mm -hmm. van a sacar ustedes la industria. Característica. Mm -hmm. Y la primera que es la expertise es describir eh, qué es lo que hace. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué son especialistas? Entonces, la primera podría ser como cuidar. Tell me English. Tell me English. Teacher. Carla. Sí, sería que vamos a poner lo que es en verde, ¿verdad? Así como el ejemplo de arriba. Sería at fix and care. 
y lo que distribuyen. Care. Exactly. Lo que distribuyen at ellos, fix and care, exactly. Fix and care, we, what do you do at fix and care? Ajá, y luego sería que nosotros somos de la industria de qué? De, de beauty. Mm -hmm. En fix and care. Mm -hmm. En fix and care, distribuir. ¿Cómo se dice distribute? Distribute. Distribute. Beauty. Beauty, quiero ver, beauty. Supply. Okay, beauty and personal car. Industria. Se vio toda la respuesta de la, de la letter A. You can say beauty supplies, right? Uh -huh. Okay. And then you no can say que... industrial classification. We are in the beauty and personal care industry. Mm -hmm. In the beauty. Okay. Sí. ok, entonces la primera sería At Fix and Care At Fix and Care ¿Qué hacen? We Beauty The Beautiful The sí, beauty. ¿Qué hacemos? We, we distribute ¿qué? Beauty. ¿Beauty qué? Beauty, beauty supply. Supplies. Que son beauty supplies. Beauty supplies. Shampoo, makeup, eh, conditioning, creams. So, cleaners. Right? Those are beauty supplies. Okay. And then you put the industrial classification. Like the example. Is that clear for you, Marco? We are in the... Yes? No? <laughs> no, teacher. Luego de eso, entonces sería salon service. Eh, hmm. La eh, remember, remember industrial catering. Perdón. First, first you say add and you tell me the name, the industry, well, the, the product, right, or service. Add Fresh and live. What do you do? What do you do? We distribute soft drinks. At Fix and Care, we distribute beauty supplies, you said. That's what you're going to write here. We distribute beauty at, at Fix and Care. We distribute Thank you. We distribute a qué. Pueden usar el mismo verbo, pueden usar otro. No problem. We distribute beauty supplies. Como son prácticamente tiendas, ¿verdad? Beauty supplies. Que ahí le pone la descripción de qué es lo que hace. Beauty. Bah, pero. Beauty. Supplies. Cuando decimos beauty supplies, hablamos de todas las cosas que se ocupan para la belleza. El champú. The condition, creams, makeup, all those things. Así como el vencedor, que vende todo lo que se le ocurra a una mujer usar para verse bella. Okay. So, at Fix and Care, we distribute beauty supplies. Este, we distribute beauty supplies, es el expertise. ¿En qué son expertos? 
and distribuir beauty supplies. Después, vamos a hablar, pero como no les pide solamente el expertise, sino que también la industrial classification, nos vamos a poner puntito acá y vamos a escribir la industrial classification. We are in, y vamos a escoger una de estas industrias. Y en ese caso nos pega esta nota. We are in the beauty and personal care industry. Entonces, sí, le van a poner aquí. We are, no lo voy a escribir todo porque no me va a caer bien. I just say we are. We are in. Y escogemos todo esto. We are in the beauty and personal care industry. Entonces, so, lo único nuevo que ustedes van a hacer acá es el expertise, exactamente qué es lo que hace. ¿Sí? Exactamente qué es lo que hace cada uno de estos productos o services. Y para la industria de classification, no tiene que inventarse. Puede tomar una de acá. ¿Ok? Pues sí. Yes, no, teacher. Yes, yes, teacher. Vaya. Yes, teacher. Ok. ¿Alguien puede compartir Thank pantalla you. para que se les haga mucho más fácil ir viendo lo que van escribiendo hoy? Ok. Uh -huh. Thank you, teacher. ¿Ahorro y qué? Es como sería, como, 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 como sería, at, at economy, um, ahorro, es que no recuerdo cómo se dice ahorro. Hey. Teacher, saving. 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 We are finance industry, ¿verdad? Ajá. Industry. At economy and saving. Así quedaría, teacher. Repeat what you want. At economy. Um, saving. Uh, we are finance industry. Bien. En bank. La número. No, el lugar o el product es business bank. Uh -huh. No es economy service. At uh, business bank, uh -huh. at business bank, we, uh -huh. y ahí, ¿qué es lo que hacen ustedes? Uh -huh. Paving, paving, and transaction, tra transaction, o como se dice? We make, we make ¿Cómo? savings, we make we, savings. We make, uh -huh. we make, and paving. Uh -huh. And baby and industry no pero qué más hacen no son los savings en el banco verdad uh -huh. qué más ah. uh -huh. Ay, no sé. otorgar créditos podemos poner uh -huh. we give uh, loans loan es l o a n We, we provide, ahí le puedo poner provide para ponerle guita, We provide uh -huh. loans. Uh -huh. Ay, no. uh -huh. Ah, también, um, ¿cómo sería? Préstamos personales, teacher? Personal, ¿qué? Personal, quiero ver, ah. Longs. Longs. L-O-A-N. Ah, longs. L-O-A-N. L-O-A-N-S. Ajá. Y después, 
del cuadrito, del otro cuadrito que les mandé, escojan cuál es la industria classification. Okay. Porque el expertise, el expertise es lo que me acaba de decir, Silvia. Ese es el expertise. Uh -huh. Ahora uh -huh. ponen la industrial classification. ¿En qué industria está? Uh -huh. Está en la industria eh, business bank. Business. Business. Pero business. no hay una, una business bank industry. Chequen el cuadrito. Ah, sería, uh -huh. sería en eh, In the finance industry. industry. We are finance industry. We are in the finance industry. Exacto. Uh -huh. Sí, lo único que se le va a hacer así como que escribir ustedes la descripción es el expertise. Uh -huh. La industria de classification solo la tienen que relacionar de las que ya están. Uh -huh. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Así es. Ok, teacher. Nice, nice. Ok, let's go. I'm silent. <laughs> Sandra, did you finish with your group? Yes. Yeah. yeah. More or less, we only run, but... It's okay. You were missing one. But okay, we will do that together. Okay. Yeah, yeah. Let's see, let's see, let's see. Remember, remember that we had this is the industrial classification, right? Then you say, well, we are at the beauty or in the beauty and personal care industry. We are in the construction industry. We are in the textile industry. We are in the telecommunications industry. We are in the finance industry. We are in the automotive industry. We are in the packaging industry. We are in the beverage industry. We are in the tourism industry. And we are in the pharmaceutical industry. Remember, uh, what you had to do here is use your creativity to describe. Uh, this is an example that we wrote in a group to describe uh, or to write the expertise, right, of the business or the product or the service, whatever you want to call it, and. Describe the expertises. All these, the expertise, describe what you do, right? Or what that service does. And then in the industrial classification, we are relating with the ones given here. Okay, by a check. Um, this is an example. Remember, the idea is that you use your creativity we only have the names of the services or products. It's okay, the, the guidance that you want to give to each of them and you decide, right? Okay, for example, here, fix and care. In the group that I was observing, somebody said, eh, at Fix and Care, we distribute beauty supplies. We are in the beauty and personal care industry. But I know there was another group that uh, decided to give Fix and Care for cars, right? So of course the answer will be right. A ver, I would like to listen to another volunteer to do number two. Number two, all of the big team. Who wants to do number two? Me, teacher. Yes, Amanda, go ahead. At Fix and Care, we provide technical support for cars at the automotive industry. Excellent. Thank you. Thank you very much. Somebody has something different for Fix and Car? Mm -hmm. Anything different for that? 
service? No? No, no, no. Don't be shy. Don't be shy. A ver, the next one. Enjoy and travel. Who wants to share enjoy and travel? A ver, señorita Bridget, tell me. Enjoy and travel. What do you do? What's your expertise? Uh -huh. uh, enjoy and travel. Distribute comfortable trips. Mm -hmm. We are the tourist, tourist industry. We are in the tourism industry. I like that word, tourism, right? Tourism. 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 Thank you. No way to, to say it in a different form, right? All are thinking about tourism here. Somebody has anything different? No? Los hombres se me han dormido. A ver. Ajá, ajá. A ver, minor. Minor, hello. Business Bank, Mar, Minor. Hola. Business Bank. Good evening. Good evening. Me acabo de ah. conectar. <laughs> Penitencia, verdad, para Minor. A ver, Carlos Alfredo, hello. Carlos Alfredo. Hello, teacher present. A business bank, Carlos Alfredo. What's the expertise? What's the industrial classification? A business bank. Um, yes. Hola. A business bank. Uh, this is bank, distribution of values. We distribute values in English, Carlitos. A business bank. <laughs> English class. Uh -huh. A business bank. We, we distribute. Distribute. Uh, distribute Money. Sí, mire qué galán. Vamos a <risa> <risa> yeah. Ok, we distribute money. Uh -huh. In what industrial classification are you? Esto es lo mismo. Mire, we are in, y de ahí me completa con algo de acá. We are in the. No, de aquí, de aquí, no de allá, de aquí, de este lado. ¿Qué lado es este? Para mí es la derecha, ¿verdad? Sí, de finanzas. <ríe> ah, nice, we are in the finance industry, says somebody there, right? At business banks, we distribute money. See, like when you give a credit card, you give a loan, a, a, a personal loan or any type of loan that you give. And then you say, well, we are in the finance industry. Mm -hmm. Perfect. A ver, the last one. Vamos a poner aquí a... Me teacher. ¿Quién dijo me teacher? Jonathan. Ah, okay, Jonathan. The Sun Resort. At the Sun at Resort. The sun, at the Sun Resort, we offer the best vacation. We are the tourist industry. We are in. We are in the tourism industry. Perfect. Perfect, perfect. Fácil, ¿verdad que sí? Está fácil o no está fácil. Yes. Piece of cake. Okay, vaya, check. Let's go. 
We have some questions here that we're going to discuss. Tell me, do you usually receive business guests in your workplace? Business guests. Visitantes de negocios. What the mean business guests? Les acabo de decir que son. Visitantes de qué? What is business? business? Negocios. De negocios. Ajá. ¿Qué? A ver. Do you usually receive business guests in your workplace? Yes, teacher. No, teacher. No, in my case, no. In your case, no. In my case, no, no either. No. No? No, 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 no. No? Do you receive any other type of people? Do you receive any other type of people? No, teacher. Yes, yes. lawyers, doctors. Uh huh. What else? Housewives. Okay. And what do you do? Do you like to 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 attend them or, or no? Do you like to attend them? Yes, I like. Okay. Attend them. You like to attend them. Okay. What about the others? Do you like to attend the people that you re that you receive that are that are right to your company? Um, how do you say investigadores? Investigators. Investigators at uh, the other countries. Okay. So do you like to receive them? Yes, because we're learning about them, uh, the culture, about the, your, uh, in, the interesting. Interest. About, interest about the, our culture, us. They want to know about our culture and then you take advantage and learn about theirs, right? Excellent. Yeah. Nice, nice. Now check. Today, today, what the exercises we were doing were the ones we didn't finish yesterday, okay? Today we're talking about questions. Hmm, check. I'm beginning with this type of questions. You will say, teacher, pero ya decía double H question C. But I want to start with this. Look, do you read books? Yes, I do. Yes, I do. Right? But guess I'm sure. Yes, I do. Oh, mm -mm. no, I don't. Right? No, I don't. I don't like to read books. Does Peter play Football, and then you say yes. He does. He does. No, he doesn't. Doesn't. Okay. I want you to see something. When we are going to ask a question, in this case, it's a yes no question. My answer is yes or no. That's it. That's my answer. Yes or no. Do you read books? Yes, I do. Oh, mm -mm. No, I don't. So you see, yes, no, yes, no. That's why they are called yes, no questions, right? Something important, check. If you are using you, I, we, and they, we can use to, but if, you are using Peter. Peter is like saying he. You use das. So you can say he or she. Or it can be your cat. You're talking about the cat. Does he play football? Yes, he does. 
Does she play football? No, she doesn't. Does it play football? Yeah, it does, right? So remember, do you, do we, do they, do I? That, does he, does she, does Peter, if you want to give the name, does it? Yeah? Third person. With the third person, I'm going to use does. ¿Por qué estoy haciendo este repaso? Yo sé que esto usted ya lo sabe. Porque esto lo estudiaron en el curso pasado. Pero en las information questions también vamos a usar los auxiliares. Y ya van a ver más adelante. Any question here? Question, no question. No. Okay. Vale, check. Here we have some other examples. Do I, y el verbo va siempre en forma, Pass. Do I play football? Do you play football? Does he play football? Do you like dancing or do you like to dance? Does she run? Lo que cambia con mi sujeto si es tercera persona solo es el auxilio. El verbo sigue en forma fácil. Be careful que no me dicen do, do she runs. Eso es, no es posible. Okay, so you say, does she rain? Do you listen to? Does Teresa like? Auxiliar does. Y el verbo en base, forma base. Do you enjoy watching TV? Do you enjoy? Does Teresa like? No likes. Que ya la S ya está aquí. ¿Verdad? Ya la S se le pone al auxiliar. ¿Sí? Ahora. Let's read the conversation. You will see here a couple of questions. Uh, and see how we use the auxiliary too. Right? The difference is that the answer will not be yes. The answer will be some information. Imagine, I ask you, do you eat breakfast? You say, yes, I do. What do you eat for breakfast? Right? What do you eat? Ya no me va a decir, yes, I do. Sino que me va a decir, I eat. Y lo que usted come. ¿Sí? Do you work? Do you work? Do you work? Hello? Yes, I do. Yes, I do. Okay. What do you do? What do you do? I am a salesperson. Okay. Then you tell me I'm a salesperson. I am a manager. I am a teacher. And then you tell me information. You don't say yes only, right? What does the girl over there? Let's say when you say over there, like you come from a What does the girl over there do? Porque no digo what does the girl over there does? Is that possible? Porque no puede. Because. I'm putting the S to the auxiliary. Ya no se la voy a poner al dentro. El auxiliar la lleva. No, she Y eso no importa. Que usted me está haciendo una yes, no question. O que me esté haciendo una information question. Mm -hmm. Bye, let's read the conversation. Hello, good morning. Are you Mr. John? Repeat. Hello, good morning. Hello, good, Hello morning. good morning. Are you Mr. Young? Okay. Are you Mr. Young? Yes, I am. Yes, I am. A mistake. A mistake. I mistake. I mistake. I mistake. I mistake. I'm the trainer. Nice to meet you. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you. 
Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss State. Hello, nice to meet you, Miss State. Hello, nice to meet you, Miss State. Let me introduce the staff. Let me introduce the staff. This is Mario. This is Mario. This is Mario. He's the branch manager. He's the branch, the branch manager. manager. Um, this is Leo. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Welcome. Welcome. Nice, nice to meet you. Welcome. Nice to meet you. Welcome. Nice, nice to, meet to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice, nice meeting you, 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 Mario. Ahí ya saben que pueden decir también nice to meet you too, ¿verdad? Nice yes. to meet you too. Or nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. Nice to, nice meet, to meet you, Leo. You, Leo. What, do you do? What, what do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Nice to meet you. I am in charge of the kitchen staff. Great. Oh, Mr. Hong. Great. Oh, Mr. Hong. What does the girl over there do? But that's what does the, the girl over there, there do? She's Nisa. She's Nisa. She's in charge of the purchases. She's, She's in charge of the, of the purchases. Hello, good morning. Are you Mr. Hong? Hello, good, Hello, good morning. morning. Are, Are you, you Mr. Mr. Hong? Hong? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I'm Miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Miss Tate. Hello, nice, nice to meet nice you, Miss Tate. Let me introduce the staff. This is Mario. Let me introduce the staff. This is Mario. This is the branch manager at this. And this is Leo. This is the branch manager. And this is Leo. Welcome, nice to meet you. Welcome. Welcome. Nice, nice, nice to meet you. Nice meeting you, Mari. Nice to meet nice you, Leo. What do you do? Nice meeting you, nice Mari. You, nice Leo. What do you, you do? What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Nice to meet you. I am in charge of the of kitchen, that kitchen staff. staff. Wait. Huh, Mr. Hong. What does the girl over there do? Wait, hey. um, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. She's Nisa. She's in charge of purchases. Purchases. Okay, check. I'm going to send you to the groups. You're going to work here. You're going to practice the conversation. And then you will complete the questions. Okay. First, practice the conversation in pairs, and then following the examples in the conversation, you complete the questions using do or practice. Okay. Questions. No question, teacher. She. Not for the moment. No question, teacher. Okay, thank you. Uh, yes. Can you repeat uh, the last pronunciation? Purchases. 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 Right. I'm going to send the conversation no, because you have the money, right? That. I'm going to send the questions. Okay. No le voy a dar mucho tiempo. I'm going to call you soon.
Vaya. There we go. I'm going to make a, to make different groups. I hope to send you with different people, right? I hope so. Bye. Y quiero ver quién me falta. Ah, okay. <laughs> Bye. Ok, hice tres, cua, tres grupos y el que se queda con Sandra, cuatro. Ok, ready, there we go. Go, go, go. Remember, practice the conversation, take turns. Sorry, teacher. Hola, Silvia. Es que me ha dado un ataque de, de alergia. Oh. Entonces, por eso es que oh. ahorita voy a estar en silencio un rato. Vaya, no se preocupe, la he dejado en el grupo que se queda allí con Sandra. Bueno, okay. 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 Ahí se van a quedar Carla, Tatiana y Sandra. Y Silvia, ¿verdad? Para que no se asuste. Teacher, y no me mandó a ningún grupo, no la dejo okay. con Sandra. Para que Sandrita no se nos quede sola. Vámonos los demás. Let's see. ¿Quién no se ha ido? ¿Qué se tiene que ir? Catherine, vámonos. Vámonos, vámonos, Catherine. Vaya, pues, let's see. Ready. Ready, ready. Hello. 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 Alguien tiene la conversación. No tienen el manual. Yes. Ahí está el manual. Display. Twenty one. Oh. Okay. 21, 21. Mm -hmm. 21. Se la acabo de mandar en el chat, pero ahí la tienen en el manual, ¿verdad? Ah, démosle, démosle, que no le voy a dar mucho tiempo aquí. Mm -hmm. Questions with dudas. One of you can share the screen. Alguien que esté de computadora puede compartir la pantalla, ¿eh? Soy del teléfono. ¿Quién está en la compu? Nadie está desde la compu. Alguien que esté de la compu puede compartir pantalla. Pues creo que, creo que todas están en el teléfono. Juan Antonio, hello, Silvia. Tú. Vaya, pónganse las pilas, empecemos ya a, a hacer los ejercicios. Creo que ese es lo Juan. Se lo grabé. Está very nice. Sí, sí. sí. Thank you. Okay. Okay. Okay, si quiere empecemos, Juan. Okay. Okay. Si quiere, si quiere. Sí, okay. Hello, good morning. Are you Mr. John? I am. I miss Tate. I'm the trainer. Nice to meet you. Hello, nice 
Nice to meet you, Mr. Tay. Let me introduce the staff. This is Mario. Mr. Branch, manager, and this is Theo. Welcome. Nice to meet you. Nice meeting you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I am charge of the kitchen staff. Great. Uh, Mr. John, what does the girl over there do? She's Nisa. She's in charge of purchases. Okay. As you no, teacher, that, purchases. 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 Yes. purchases. Thank you. Ahora César con... Con Silvia. Empiezo yo. Hoy. Como guste, si gusta, empiece usted y yo. Bye. Entonces, hello. Good morning. Are, are you Mr. Young? Yes, I am. I am Mr. Tate. I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Tate. Let me introduce you to the staff. This is Mario. He is the branch manager and um, this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice meeting you. Mario, nice to meet you, Leo. What do you do? Does your mother work? The phone. Does two hands does cut five does he does no Raymond does Raymond uh, have bicycle bikes bicycle seven me okay him in two runs do do the children right mm -hmm. do you Ya vieron que teachers también está en plural, ¿verdad? Sí, por eso lo, lo decía. Six, Sería, entonces, seven, do. plural, do. Das. Children. No, seven, es do, 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 do your children. teacher give your homework? Um, do the children live in the city? ¿Por cuál vamos? Las seis y las siete do, ¿verdad? Yeah. Sí, do. Pero son, son tres los que participan. No, son cuatro los que participan. Okay. John, K, okay, John, Mario. Leo. Ah, bueno, entonces, sí, John. Hey, John. Mario y Leo. Four. Mhm. Uh -huh. Tate, uh -huh. Young, Mario, Leo. Que Leo Vaya. casi no dice nada, ni Mario, vea. Solo Tate y John son los que hablan más. Vaya, Ceci, Ceci es Tate. Okay. Este, y John es Catherine. Ok. Y, y Mario, ¿quién es? Voy a ser Mario y Claudia que sea Leo. Okay. Después, cam después cambiamos. Ajá. Bueno, voy a empezar entonces. Hello, good morning. How are you, Miss Mi Mr. John? Yes, I am. Y, uh, I am Miss Day y I am the trainer. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mr. Tay. Miss Tay, uh, let me introduce the staff. This is Mario. He's the branch manager, and this is Leo. And this is Leo. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you, Leo. What do you do? Nice to meet you. I'm in charge of the kitchen staff. Good. Oh, Miss Mr. 
Mr. John, what does the girl over there do? She is Nisa. She is in share of purchases. Of the purchases, yeah. Purchases. Okay. Did you complete the questions already? Yes. Oh, yeah. perfect. Yes. Let's go then. Vaya hoy, eh, vamos Amanda con... Do. Do. Do you like hockey? Do you like hockey? Uh-huh. Do you That's, like... Uh-huh. Okay. Does she have a cat? Uh-huh. Y ahí sería, do the they want a drink? They sería, do more. In this, do your mother work? Uh -huh. Do your mother work? Do, do mother work? Mm -hmm. Does Raymond I, have? A, Raymond is does. Does does Raymond have a bicycle? What about mother? Teacher, I have a question. Tell me. About the number four. Yeah. Um, but in the group for us is, do your mother work, but <laughs> is the third person mother, but I don't know, I'm not sure. Yes, it's mo mother is a third person. Your mother is she. She, in the oh, no. that's your mother. Entonces, that's your mother. Sí. That's your mother. Ah, que no you. me los engañe el your, ¿verdad? Yes. Que no me los engañe el your. Porque el your, ahí puede decir, your brother is he. Your brothers is they. Your sister okay. is she. Your sisters is they. Okay. Or... This is the... Number six is the similar. That's your teachers. Ah, no, okay. I plural. I plural. But it's the person. Uh, you have teachers, not only one. Can be two, yes. can be three. Mm. It's plural. It's plural. So, yeah, day. Come on, day. It's, it's do. 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 Mm -hmm. do. Okay. Thank you. A ver, what do you have in number one? Do. Do. do you like hockey, do. right? Do you like hockey? Number two? Does she have a cat? Does she have a cat? Number three? Do. Do. Do they want a drink? Mm -hmm. Number four? That's, that's, that's your mother. Your mother is she. Does your mother work? Number five. Does does Raymond have a bicycle? Number six. Does Raymond have a bicycle? Number six. Do. Teachers plural, right? Do your teacher, porque son varios teachers, yes. solo uno, verdad? That's plural. Yes. Number seven. The children mm. do. 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 Do, because children is plural. Nice. We do, do, we, do we need, do we need, do we need or we books? Need. And the radio does, 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 does the radio. The radio sería it. Does the radio play music? Yes, it does. No questions? No question, no teacher. Question. Nice. Vaya, going back to the conversation. Remember, what do you do? What do you do? What does, what does the girl do? Check it. What, what? 
I want to show you something here. When we make questions, remember we were talking first about just no questions, right? But when we make questions like this with double H words, the double H no siempre double H. A veces va H double, right? For example, when we use how. And you had what talk about things. What to talk about things. Um, when to talk about time. This is time. Where to talk about place. Usted ve una pregunta que dice where, le están preguntando por lugar. And the same here, there is another one. Now, check. What do you play on the computer? No solo le preguntan, do you play on the computer? Do you play on the computer? You will say, yes, I do. What do you play? Oh, I play games on my computer. Games. Yes, I play games. What do you play on your computer? Well, I play games. I play music, right? When does your mother, se acuerdan, your mother? When does your mother go to work? When does your mother go to work? Hmm. She goes to work at six o'clock. She goes, when does she go to work? Mire. At six, este es el time, ¿verdad? At six. Pero, ¿se acuerdan lo que les decía ayer? Cuando usted da respuestas más largas, demuestra que sabe. Si usted se queda solo en at six o'clock, es muestra o que no sabe o que no tiene interés. Y no queremos dar muestra de ninguna de las dos cosas. Ok. Entonces vamos a dar respuestas largas y completas. Check the other one. Where do you meet your friends? Hmm. At the bus stop. I meet my friends at the bus stop. I meet them at the bus stop. Where does Maria work? She works in a bus. Recuerde, cuando estamos en la pregunta usamos das. Es en forma base, pero cuando damos la respuesta corta, vamos a ponerle S al verbo si es tercera persona. ¿Verdad? Where does Maria work? She works in a bank. Where does Pedro work? He works in a store. Where do you work? I work in a store. Okay. So it varies depending on. Uh, the subject that you're using. If the subject is singular, or if the subject is, a, well, it's a third person singular, or if the subject is plural. Estamos bien acá con esta información? Yes, teacher, no teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. By now, look at this. You help me complete the questions, right? I'm going to give you a couple of minutes for you to complete and then. We're talking about the reading, so you can see the reading again. How do you do? What does Mario say? Uh, he says, um, what do you do? I'm in charge of the kitchen, says Leo. ¿Y qué dijo Mar? A ver, what does Mario do? Branch manager. He's a branch manager. What does Mario do? 
Le di la respuesta de la pregunta. No me vale. A ver. <ríe> ah, qué barbaridad. A ver, what? What do you do, Leo? Ah, pero pongamos esta primero. What does Mario do? What does Mario do? He's the branch manager. He's the branch manager. What about this one? What, what do you do, Leo? What do you do, Leo? ¿Qué dice Leo? I am in charge of the kitchen staff. Ajá. I'm in charge of the kitchen staff. What does teacher? ¿Cuál? La, la segunda. ¿Por qué? Por, porque es para tercera persona. Ah, no, a mí me están haciendo no. la pregunta, ¿verdad? Ajá, porque le digo, ¿eh? what do you do? Imagínense que le digo, what do you do, Jonathan? Como le estoy preguntando a usted directo, lo único que hago diferente es que le digo el nombre, ¿verdad? What do you do, Jonathan? Porque si yo digo, what do you do in general, todos me van a decir, I'm a teacher, I'm a national, I'm a seller, I'm a doctor, I'm de todo, ¿verdad? Mientras que si me voy a decir, what do you do, Jonathan? Y usted me va a decir, I am a, and what you do, right? Ok, teacher. Mm -hmm. A ver, what about Nisa? What? What does? What does? What does? Nisa do? Nisa do. Uh -huh. what, does. what does Nisa do? What does Nisa do? She is in charge of the purchases. She is in charge of the purchases. Exactly. Any questions? No questions. No? No questions. Okay. Now let's go to work here. Key. Check. What you're going to do here is first, what is what? When do I use what? To talk about things. Where? To talk about Place. places. Why? Question. To give reason. But that to give a reason. Why are you late? Ah, oh, you say, oh, because there was a lot of traffic. Why are you happy? Because it's my birthday today. So why? And then when? What's the meaning of when? Talk about so, time. Time. To play. time, right? Time. And how? When do I use how? The shape of doing something. Mm -hmm, exactly. How do you do it? That's the manner or the way to do something. Okay? Vaya, these are the words that you're going to use to complete the sentences. What, where, why, when, and how. Use them to complete the sentences. I'm going to give you a couple of minutes for you to do it. And I'm going to send you to work. Yeah, so you can compare. Okay. So, oh, here. I'm going to stop sharing. I'm going to send it to you there in the chat. And then we will check it. Okay. Nice. Vámonos. Esta me lo voy a llevar al mismo grupo en el que acaban de estar. Okay. Muy fácil. There we go. Join. Try to yes. join. Try to join.
Hello. Bye, Jonathan, si no se puede unir Hello. al chiquito, se puede quedar aquí con Santa hoy. Ahí está Silvia. Ah, las dos Silvia. Se pueden quedar aquí con Sandra, no problem. Ahí se puede quedar con, con, con Sandra, Silvia y Silvia. Bueno. Sí, está bien. Gracias. Ah, Tatiana, es la otra. Yo, Silvia y Silvia, le estoy diciendo. Perfecto. Perfecto. Hoy te la comparto. Pero... Gracias. ¿Se logra ver ahí? Sí. Sí, sí. Number one is what? What is this? Hi, hi. Hello, 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 hello. Hello. No se me pierdan, no se me pierdan. La segunda dice, la que era el amor. What? I don't know. What does Bill get up in the morning? No se ve what. ¿Verdad? La tercera. Number Buen, three. ¿verdad? Number oh, where? Three. Number three, number four, number one, number two. When don't you go by book? Max? When? De esa tenemos duda, <laughs> Why? The three, number three. What do you have? Don't you go With... by... Um, remember, uh, no, remember that you have to use a double H word to complete the question. En eso tenemos dudas, si es when or where. When, when do you go by bus max? Mm -hmm. When, when don't you go by bus, Max? Another option? Where? Mm -hmm. There is one more possibility. You can say when and you can say where. It's okay. The answer will vary. There is one more possibility there. Why? Why don't you go by bus? Uh, why? Yes, yes. Why don't why? you go by bus? It's cheap. Uh -huh. Uh -huh. Yes, yeah, why? It's yeah. why. Why don't you go? How hobbies does Andrew have? Mm. What house does under house? I like it more. What? What hobbies? What what hobbies? Yeah. Yes. <laughs> what house does under house? How is como? No, 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 sí. tenía, no, no, puede. When do they go to every week? Entonces sería Guay. No, pero no podría ser por qué. 
¿Por qué no va a ti? ¿Por qué? Ajá. Ah, sería guay porque le está preguntando que por qué no va en bus. Ajá, así que se podría hacer de las dos formas, ¿verdad? Guay y where. Y where. Mm, igual pongamos las dos entonces. Las dos. Yo, ahí está la teacher, creo que vos dos pares. Yes, here I am. Teacher, podemos bueno. utilizar eh, why y where en la tercera, que son Okay. Okay. You can use, you can use why and you can use when you can also where, use why. here. Uh -huh. Where is why? Where is why? What hobby does Andrew have? 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 I confuse or a question. Tell me. When the second is when does Bill get up in the morning or what? When? When. Okay. You can use what, but if you say what time. Ah, okay. Thank you. Mm -hmm. Thank you. Did you finish? Yes. Oh, yeah. Oh, it's almost on. Let's go. Where place where? Uh -huh. Okay, but I don't know what's the mean. Why? Veamos, porque no, no, no hay alguna donde la podamos usar. Which one? Uh, what is it? Why? For when is time? Mm -hmm. Where place? But why? Reason. Reason. Yeah. That's a reason. Uh -huh. reason. Entonces, no. Ok. Thank you, Tisha. Um, a ver. Eh, number one. What? What do you like best? What do you like best? Yes. Two. Number two, does Bill get up in the morning? When? When, when does when? Bill get up in the morning? When? Don't you go by bus, Max? Why? 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 Uh, 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 why? <laughs> there is another possibility. Where? 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 Mm, where? Que where no, porque what? What? Mm -mm. Uh, what? 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 Si no, no. Si estuviera en afirmativo, ustedes podrían usar when y where. Where do you go by bus? When do you go by bus? Pero con negativo. When don't you go by bus? Oh, raro, uh -huh. So the best option there will be why. Why don't you go by bus? Why? Why? <laughs> why? Please. why? Please. Uh, what about the next one? Hobbies. Does Andrew have? What? 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 
What COVID is the time you have? Uh -huh. Do they go to every week? Where? Where, where do they go to? Where do they go to? Where do they go to? Aún le podríamos quitar el tú sin problema. Where do they go every week? What about all this mic? Who? Who? How? How? How old is Mac? He's 50. How old is Mac? Do the Robinsons like? Where? Oh, live. Like. Live. What do you have? Where? Where? See. Where do the Robinsons live? Uh -huh. Where do the Robinsons live? A ver, así rapidito. Let's invent an answer, right? What do you like best? I bet. I like bet the gut. The dogs. Got. Okay. When does Bill get up in the morning? He gets Monday. up. Monday. No, but when? When does Bill get up in the morning? Like. He gets up at. At six o'clock. We get up and levanta Bill. I at. At five, but now we're going to go to the next one. So he gets up at five a.m. Yes, teacher, and this is where we're going to go to the next one. We have to get up earlier next Monday. Because if no, we won't get on time. Vamos a ver the number. ¿Cuál? Ah. Why okay. don't you go by bus, Cesar? Mm, for the traffic. Because of the traffic, or you can say for the traffic. That's okay. And the next one. What hobbies does that have? What hobbies does Tatiana have? I have a, <laughs> I read a book. <laughs> okay. Vaya, she told you. What hobbies does Tatiana have? She, she reads a book. She reads books. Yeah, she right? she reads. Yeah. Where do you go every week? Where do you go every week? To the church. To the church. We go to the church every week. Nice. How old is... A ver, aquí, how old is Carlos? How old is 45. Carlos? 45. Mm -hmm. 45. 45. Carlos? I sleep. Carlos se durmió ya. Okay. Hey. <laughs> Tell me, where do the Robinsons live? They live in? Soya Bronx. In Soya Bronx. <laughs> they live in Soya Bronx. Okay, the Robinsons live in Soya Bronx. Any questions? For this moment? No, future. No, no, for the moment, no. <laughs> okay, very good. Vamos a ver. Let's go to the last attendance of the day. And then you're free. Hoy se queda conmigo, Claudia. Yes, teacher. Okay. Perfect. ¿Mm? ¿Quién dijo qué? Hoy que alguien habló, pero sabe que no. Bye.
Eh, Amanda Yesenia. Present, Amanda. Present. Yes, Car present. Carlos Alfredo. Present, teacher. Present. Ya despertó. Es que me había levantado, teacher. Perdón. levantado. <risa> 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 Es que como aquí de repente así como que ay teacher, estaba tan cansado que mm, me fui al país de los sueños, ¿verdad? Ok. okay. Cecilia. Present, teacher. Nice. El present. Claudia Ivonne. Present. ¿A cómo vino ahora? Se nos durmió. Eh, Jonathan. José David. Me pareció ver a José David por allí. José David. Alaguán, Alatú. José David. Ya fui. Chimpa. ¿Estaba o no estaba? Bueno, no estaba al principio. I'm not sure if he was later. Juan Antonio. Present. Juan Carlos. Eh, Karen Leticia. Present. Carla Jeanette. Carla tuvo problemas. Catherine Bridget. Present, teacher. Connie. Tony Coney, perdió. Marco Rubén. Marco. Minor. Is minor. Ahí está Minor. Ah, Here. Okay. Es tan raro. Present. Silvia Estela. Present teacher. Silvia Inés. Present teacher. Tatiana. Present teacher. Nice. Catherine Beatriz. Present teacher. Excellent. Well, see you tomorrow. See you okay, tomorrow. Have a nice, nice. a nice night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye. 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 Bye Beninner. Beninning for es que uh -huh. sabe que ayer decía cinco. <risa> no, pues bueno, por lo menos ya vamos avanzando. Ya mañana va a decir tres. No, es que mire, fue así bien chistoso porque cuando me quedé yo solita, volviendo, pues sí. así no mandaron la pantalla. Uh -huh. Yo solo, solo la puse. Uh -huh. Y cuando se fueron todos ayer, pues bien, cinco, ¿no? Y lo cambié a cuatro. Uh -huh. Y después cuando me quedé trabajando en las notas, subiendo la clase, me quedé, ay, no es cuatro, es tres. Hasta ahí me quedé con que no era, ya no lo arreglé. Okay, ya lo vamos a... Sí. No, no, pues sí, sigo en el tres. Sí. Thank you. Good night. No, lo triste es que van a sentir, pero si antier iba al cinco, ayer al cuatro, me voy al tres. Voy para si atrás. Estar, voy para atrás. Bye. Good night. Bye, bye. Take care. See you, see you. Hello, Claudia, how are you? 
Ay, yes. But tomorrow is Friday. Yes. Do you work? Do you work? You work yes. on Saturday. And Saturday and Sunday. Because I. I estoy de, de turno toda la semana como le puedo You have a, a shift, a long shift. Yes. Wow. When will be yeah. your day off? El Monday. Monday is your day off. At 7, 7 a.m. Um, are you a doctor, son, eh, Claudita? No. No, no, I am system engineer. Oh, so matching computers. Yes. Nice. Wow, so it's like, for you it's like, it's not Friday yet, right? Friday. For this week, for this week, no. <laughs> the other weeks, yes. Next week you will be with the weekend off next week yes yes this week I have to be turn and the other I have two weeks free I mean not free but normal normal my schedule is like this my my work schedule is like this my turn my guard as they call them starts on Monday at six and a half in the morning at the time I go out Y termina lunes a las 7 de la mañana, que es a la hora que entra ya mi siguiente, mi otra compañera. And that means that you don't sleep during the night? Eh, yes. But not, no tengo, o sea, no tengo que estar pendiente, sino que solo es for call. Ah, ya. So uh -huh. if somebody has an emergency in the middle of the night, they say, Claudia, hello. Oh. I attend the, the, the call, and but and uh, another uh, time I attend the emergency the size uh, size uh, one a.m. to seven a.m. Wow. Wow, oh, oh, you could not sleep that day. No, but uh, but that me dejaron entrar a mediodía. Ajá, uh -huh, yeah, because imagine you were there. <laughs> so that means that when you are there, you don't go home. Mm. I work for home office. Ah, okay. So you are at home. Yeah. I thought you were in the office. No. But my being at home is more difficult to be awake because you're looking at the bed, right? <laughs> <laughs> I get up five minutes uh, uh, before the the start work. <laughs> yes, yeah, that happens on Saturday too. <laughs> I start classes at eight. I get up at seven thirty, run for two hours, and have breakfast during the break because I see my time. So <laughs> I, 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 I get up early because my daughter uh, go to school. Uh huh. So you have to prepare lunch box and everything. And I, and I, 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 you have to take care to school. Yes, yes. Take care to school. But later you can go sleep or no? Or you have to go back to work? No. I, I have office. Ah, yeah, but, but you start work in the morning? Or what? Um, depending, depending, depending on the emergencies that you had during the day. Um, I three, I am three. The schedule. Mm -hmm. In the uh, this week, I start work at nine a.m. 
and you say yes. At uh, I think six thirty p.m. p.m. Yeah. Okay. The other, the other week, I start work at five uh, at eight a.m. and and finish at five p.m. That's a little longer, right? And the other week, I start work at seven a.m. and finish at four p.m. Oh, that's nice. At least you finish early, right? Yes. It, it, uh, it's like, uh, I like the schedule. Uh, <laughs> yeah, that's a nice schedule. And the big thing is that it doesn't affect you for the classes and that you don't have to go out of your house. That's the best thing. Because it may be from home, right? You don't have to yeah. worry about the traffic. The rest yeah. of us are worrying about the traffic. Yeah. But in the case, you don't have to worry about the traffic. That's nice. <laughs> no. I, I like to go office. <laughs> me. I love, I love. Yes, definitely, because you can make different things, right? So you can wake up a little later and you don't have to travel. You don't have to, to spend in gas. That's nice. I was like that in 2020 and then part of 2021 part of the year. But last year we go presential and work like teaching with two children that were here and the others that were at home. Now we are only presential, 100%. So going back to that, to get used to have all the children in the classroom. <laughs> because we have lost that classroom because they were not all. They were like half of the class in there and the other half at home. Yeah, that's <laughs> Excellent. Bueno, Claudita, la dejo para que vaya a dormir. Sí, claro, ¿verdad? Sí, bueno. <laughs> Oh, my God. Ya, ya sabía que teníamos programas. Nice. <laughs> okay, so go relax for a while before your meeting and see you tomorrow. <laughs> okay, see you tomorrow. Okay. Bye-bye. Bye. See you. Bye. Bye.